começa o jogo no Maracanã, saindo do Flamengo. Momentos iniciais da partida no Maracanã. Atirson, Mancuso. Inverte o jogo na direita para o Fábio Baiano. Raul Plasma e a sua expectativa para Flamengo e Vasco. É impossível fazer uma previsão de quem vencerá o jogo, qual é a tendência para vencer o jogo. Os dois times se equivalem, é, têm a mesma capacidade. Vai embora com a bola dominada, Mancuso por trás. Legal no lance, Júnior Baiano. Bruno Quadros, Mancuso. O lançamento era para o Iranildo, Sávio chegou também, Romário ficou pedindo. Melhor para o Felipe. O Flamengo vem hoje com o Fábio Noronha no gol, no lugar do Zé Carlos. É um excelente goleiro, tem todas as condições de permanecer na, na condição aí de titular. Muito se fala que é um jogador que não tem uma, uma estatura para a posição, mas eu te digo que não. Tem sim, tem 1,80m, é um bom tamanho para se jogar no gol. É, o Zé Carlos que foi suspenso depois do jogo... Depois do Fla-Flu, ele acabou dizendo alguma coisa para o árbitro. Com a bola dominada. Lançamento é bom do lado esquerdo. Tenta partir na velocidade. Ramon já perde o lance. Mancuso. E recebe a falta do Edmundo. Cartão amarelo para o Edmundo. Foi a segunda vez que o Edmundo tinha atingido ali o Lúcio. Né? Olha o Mancuso. E a bronca do Carlos Germano em toda a sua defesa. O chute para fora do Mancuso. Fez o arremate, a defesa segura do Fábio Noronha. Ele que substitui hoje o Zé Carlos. Fábio Baiano. Mancuso. Tem o Atisson pelo lado esquerdo, faz o lançamento. Chegou no Romário essa bola. Vamos ver o lançamento. Iranildo para o Sávio. Pode ser agora? Pênalti! Pênalti, tá marcando Cláudio Vinícius Cerdeira na boa jogada Correu do Sábio. Romário. Bateu. Gol! É do Flamengo. Romário cobrando pênalti com muita categoria. Passamos de 20 minutos nesse primeiro tempo. Um para o Flamengo, Romário na cobrança de pênalti aos 15 Zero para o Vasco. Felipe. Almir. Ramon, entre dois jogadores, tentou passar alto em cima dele. Chegou rasgando o Júnior Baiano. E passar pelo Botafogo, ele fica mais do que credenciado a ganhar o título. Eu não digo que entre como favorito na decisão contra o Botafogo, mas entra praticamente com todas as vantagens, né? moralmente falando. Agora sim faz o lançamento para o Edmundo, botou na frente o Júnior Baiano, chegou junto com ele. E a falta vai levar perigo, favorece o Vasco. Já 34 minutos desse primeiro tempo. Edmundo correu, bateu direto. Gol! Edmundo! para o Vasco da Gama a cobrança foi muito bem colocada no canto mas tenho a impressão que houve falha já ficou essa, essa impressão para mim e o Edmundo de falta empatou aos 34 a Tirson Mancuso Lúcio Apita. Cláudio Vírus Cerveira termina o primeiro tempo momentos iniciais do segundo tempo no Maracanã Vamos ver essa jogada. Edmundo levou no fundo. Fabiano leva melhor em cima do Edmundo. Mancuso. Lúcio. Falta na frente a trombada ali com o Juninho. Encara a marcação. Partiu para cima do Mancuso. Ainda o Juninho caiu. Mancuso. Fábio Baiano. Mancuso. Confirmação do cartão. Pimentel, passamos de 10 minutos do segundo tempo, 1 um a 1. Um. Você confere o placar, lançamento é bom para o Edmundo, vai no pique, o contra-ataque do Vasco com velocidade, marcação do Fabiano Edmundo, tenta se livrar, foi agarrado, puxado, falta em cima dele. O Vasco com o Edmundo realmente é outro, né Raul? Porque ele pode não estar tá jogando lá essas coisas, mas sempre chama a responsabilidade, chama as faltas para ele, né? Trabalho do Atirson, mais atrás o Júnior Baiano. 
Campo Novo vai com a bola dominada. Lúcio. Olha para a posição dos companheiros, inverte o jogo na direita. Subida do Fábio Baiano. Iranildo. Outra vez o Fábio Baiano. Matou mal, mesmo assim conseguiu fazer o domínio. Entre dois jogadores, se livrou da marcação. Ainda o Fábio Baiano. Chegou o Mancuso batendo. O desvio. Gol! É do Flamengo! Manguzo batendo, olha só, a bola desviou ainda a trajetória do meio do caminho, enganou, matou completamente o Carlos Germano. Aos 12 minutos do segundo tempo, desempata mais uma vez o Flamengo. Mancuso, agora Flamengo 2, Vasco 1, um. Raul Plasma. É, deu azar o Carlos Germano, em compensação, muita sorte ao Mancuso, né? Um chute de longe que teria sido defendido com toda tranquilidade, acaba tocando na zaga e tirou completamente a condição de defesa. 2 a 1 um, Flamengo que tem o volume de jogo, que tem melhor presença nesse meio campo. Mancuso fazendo o segundo gol do Flamengo, 2 a 1 um, volta a ficar na vantagem o Flamengo. Ele que fez um dos dois gols do Flamengo, olha o Mancuso, vai arriscar de novo, hein? Se livrou, ajeitou para a perna direita, Iranildo, lançamento para o Romário. Ajeitou, pode sair o gol, ainda Romário. Vem de novo o Vasco, na mão do Ramon, faz o lançamento pelo alto na frente, Vitor tentou, chega primeiro o Júnior Baiano. Tenta sair na velocidade, né? Vamos ver aí o Iranildo. Escolou um bom passe para o Lúcio na ponta esquerda. Marcação do Juninho em cima dele, foi para cima da marcação, levou no fundo, cruzamento, Romário. Gol! Flamengo, Romário mais uma vez, o artilheiro se apresentando na área pegando o rebote do Carlos Germano deve ter cansado o Mancuso, né Raul? É, o meio campo do Flamengo fez uma partida excepcional é, praticamente vai ganhando o jogo agora deve ter sentido alguma coisa, o cansaço porque vinha fazendo realmente uma partida muito boa, ele e o Bruno Quadros mais na proteção, né? E acabou fazendo um gol